Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembentukan BPUPKI BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI itu sendiri dibentuk oleh Jepang yaitu oleh pimpinan pemerintah kependudukan militer Jepang di Pulau Jawa yaitu oleh Kumakichi Harada Pembentukan BPUPKI pada awalnya untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia untuk Jepang Dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia Namun pada intinya Indonesia merdeka dengan jerih payah dari bangsa Indonesia itu sendiri Pembentukan BPUPKI telah diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 Namun baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 Yang mana pada tanggal 29 April ini bertepatan dengan hari lahirnya Kaisar Hirohito Kaisar Hirohito adalah kaisar yang mempunyai masa kekuasaan paling lama sepanjang sejarah Jepang Adapun anggota dari BPUPKI itu terdiri dari 69 orang yang mana 62 orang terdiri dari Indonesia dan 7 orang terdiri dari Jepang Untuk materi selanjutnya, mari kita simak video berikut dengan seksama Jangan kemana-mana, selamat menyaksikan Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang siapa saja tokoh pendiri negara yang menyampaikan pidatonya dalam sidang BPUPKI yang menyampaikan pidatonya dalam sidang BPUPKI diantaranya itu ada Mr. Muhammad Yamin yaitu pada tanggal 29 Mei 1945 yang selanjutnya ada Profesor Dr. Mr. Supomo yaitu pada tanggal 31 Mei 1945 dan yang terakhir ada Insinyur Soekarno yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 Apakah kalian tahu persidangan BPUPKI itu digelar berapa kali? Persidangan BPUPKI digelar dengan dua kali persidangan. Sidang yang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 yang melahirkan dasar negara Pancasila. Sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945 dan membahas tentang bentuk negara, rancangan UUD 1945 hingga pendidikan. Yang selanjutnya, apakah kalian tahu apakah itu tugas utama BPUPKI? Tugas utama BPUPKI adalah menyiapkan organisasi pemerintahan Indonesia yang akan diberikan oleh Jepang. Sedangkan tugas lainnya diantaranya itu yang pertama membahas dan menyusun dasar negara Indonesia, yang kedua membentuk panitia kecil untuk menampung saran dan konsep dasar negara dari anggota, yang ketiga, membantu panitia sembilan bersama panitia kecil. Yang keempat, membentuk reses dalam kurun waktu satu bulan. Yang terakhir, membuat piagam Jakarta atau yang disebut Jakarta Charter. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kali ini telah selesai disampaikan. Semoga materinya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalian tetap semangat dalam menjalani pembelajaran selama di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur untuk apa yang kalian dapatkan hari ini Satu lagi, satu hal yang selalu diingatkan yaitu Di setiap sela-sela video terdapat kuis-kuis Jangan lupa kuisnya untuk diisi Cukup sekian Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh